এটা হচ্ছে চায়না স্টিক আচ্ছা ঠিক আছে এখন লকডাউনের বাজারে হুম কোনো কোম্পানির কাছে আমি এটুকুই গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি কোনো কোম্পানির কাছে এত স্টক নেই যেটা আমার কাছে আছে বর্তমানে হাজার হাজার শ্রমিক বিভিন্ন রাজ্য থেকে দেশে ফিরেছেন ও বেকারত্বের মুখে পড়েছেন এবং অনেকে গরিবত্বের ভার বইতে না পেরে জীবনে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাই আজকে যারা মনে জোর নিয়ে ব্যবসা করতে চান তাদের উদ্দেশ্যে দুর্গা ইঞ্জিনিয়ারিং এনেছে বিরাট সুযোগ যারা এক বছর মন দিয়ে কাজ করবেন তাদের জন্য মেশিনের দাম মুকুব হয়ে যাবে বন্ধুরা এই সুযোগ পাবেন শুধুমাত্র প্রথম একশো জন তাই দেরি না করে কিভাবে আপনারা এই ফ্রি মেশিনটি পাবেন কিভাবে কাজ করবেন কিভাবে কোম্পানি সারা জীবন আপনার মাল কিনে নেবে এই সমস্ত ডিটেলস জানার জন্য ভিডিওটি আপনাদের প্রথম থেকে শেষ অবধি বিস্তারিত দেখতে হবে আর একটা কথা মনে রাখবেন বন্ধুরা আমাদের ভিডিওটি করার একটাই উদ্দেশ্য আজকের দিনে আপনাদের সঠিক সন্ধান দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া যাতে আপনারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন চলুন আপনারা অপেক্ষা না করি আজকে আমরা ভিডিওটি শুরু করি নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু বেঙ্গল স্তর মাই চ্যানেল আই হোপ আপনারা সবাই ভালো আছেন এই রেড কালার বাটনটি প্রেস করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন কারণ এই চ্যানেলে আপনি পাবেন হোলসেল থেকে রিটেল সমস্ত মার্কেটের রিভিউ আর সবার আগে ভিডিও দেখার জন্য বেল আইকনটি ক্লিক করুন আর আপনার দেওয়া একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব চ্যানেলটিকে বড় করতে আরও সাহায্য করে আর সবার আগে আমরা আপডেট পাওয়ার জন্য ফেসবুকে ফলো করুন নমস্কার বিশ্বজিৎ দা নমস্কার নমস্কার তো আজকে এর আগে তো আমরা অনেক বহু ভিডিও আপনাদের চ্যানেলে আপনারা করে নিয়ে গেছেন তো বিষয়টা এখন হচ্ছে যে এখন সামনে লকডাউন এখনও চলছে তো এখন পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও বিভিন্ন খবরের চ্যানেলে নিউজ চ্যানেলে আমরা যেভাবে দেখছি যেভাবে লোকের আক্রান্ত হচ্ছে তারপরে বিশেষ করে শ্রমিকরা যে বাইরে থেকে তারা চলে আসছে আসার পর তারপরে এখানে নানা রকম সমস্যা হচ্ছে এবার কেউ তো আর ইচ্ছা করে নিজের পরিবার ছেড়ে বাইরে যেতে চায় না কিন্তু তাদেরকে পেটের তাগিদে বলুন বা যে কোনো একটা বিষয় তাদের বিভিন্ন রকম সমস্যা আছে বা সেই জায়গা থেকে দেখতে গিয়েই কিন্তু তারা বাইরে যাচ্ছে এবং সেই সমাধানগুলো করার চেষ্টা করছে তো সেই দিক থেকে দেখতে গিয়ে এই আমাদের দুর্গা ইঞ্জিনিয়ারিং দীর্ঘদিন ধরে প্রতিটা মানুষকে মানে যারা এরকম ধরনের চিন্তা ভাবনা করছে যে আমরা কি করব আমরা বেকার আমরা কিছু করতে পারছি না বা আমি যে একটা চাকরি করছি সেই চাকরিটা একটা সামান্য একটা রোজগার হচ্ছে সেখান থেকে আমার পরিবারকে সেই স্বাচ্ছলতা দিতে পারছি না যেটা দেওয়ার কথা হ্যাঁ বা যেটা দেওয়া প্রয়োজন তো সেই দিক থেকে দুর্গা ইঞ্জিনিয়ারিং এতদিন ধরে এতদিন যাবৎ মানুষের সেবায় ছিল এবং মানুষকে যেভাবে পরিষেবা দিয়েছে যে ঘরে বসে মানুষ একটা ইনকাম বা রোজগার করতে পারবে ঠিক আছে দেখুন এটা হচ্ছে এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার মেশিন আর এটা হচ্ছে এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকার মেশিন এক লাখ পঁচিশ হাজার দেখুন বডিটা ছোট ঠিক আছে এটা হচ্ছে ঘন্টায় চার কিলো থেকে পাঁচ কিলো মাল দেবে ঘন্টায় আর এটা হচ্ছে সাত থেকে আট কিলো মাল দেবে তার মানে এটা হচ্ছে যদি পঁচিশ দিন কেউ কাজ করে পঁচিশ দিন কাজ করলে মাসে মোটামুটি ধরুন ওই পনেরো থেকে সতেরো হাজার টাকার মতন ইনকাম করতে পারবে এই মেশিনটা নিয়ে কাজ করলে এক লাখ পঁচিশে আর এক লাখ পঁয়তাল্লিশের কাজ করলে মোটামুটি ধরুন পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকার মতন ইনকাম করতে পারবে লেবার লাগিয়ে কিন্তু লেবারকে দিয়ে বলছি যে এটা মোটামুটি পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা রোজগার করতে পারবে লেবার মোটামুটি ছ সাত টাকা লেবার নেবে ঠিক আছে সেটা সমস্ত কিছু ধরে এইভাবে সেগুলো এখানে সামনে আসতে হবে আসলে দেখিয়ে দেবো এবছরে আমাদের একটা নতুন কিছু একটা সুযোগ সুবিধা আমরা করে দিতে চাই মানে কাদেরকে করে দিতে চাই যারা বাইরে কাজ করছে মানে তারা আমি চাই যে তারা আমাদের পশ্চিমবঙ্গেই তারা থেকে তারা নিজের বাড়িতে থেকে তারা যাতে রোজগার করতে পারে হ্যাঁ সেরকম একটা ব্যাপার আর আর একজন আরও কিছু মানুষদের করে কিছু পার্সেন্ট মানুষদের করে দিতে চাই যারা হচ্ছে মানে বেকার পার্সেন্ট তাদের জন্য আমরা কিছু করতে চাই কেন যারা বেকার বেকারের থেকে আরও বেকার হয়ে যাচ্ছে মানুষ আর যারা চাকরিজীবী অনেকে চাকরি অলরেডি হারিয়ে ফেলেছে ঠিক আছে আবার অনেকে চাকরি করছে কিন্তু তাদের দেখা যায় সেই স্বাচ্ছল মানে সেই সুবিধা মতন তার যতটা প্রয়োজন সেই মাইনা বা সেই স্যালারি তারা পাচ্ছে না বা তারা চাইছে যে আমরা একটা আলাদা রোজগার ঘরে বসে যদি করতে পারি তো আমাদের এখানে যে বিষয়টা আছে সেই বিষয়টা হচ্ছে দুরকম ভাবে করা যায় একটা হচ্ছে যে তারা নিজেরা ব্যবসা করতে পারে বা মেশিন বসিয়ে নিজেরা চালাতে পারে বা মনে করছে যে আমি কোনো একটা কাজ করছি বা বিজনেস করছি তো সেটাকে আমি বজায় রাখবো তো তারাও কিন্তু লেবার লাগিয়ে কাজ করাতে পারে ঠিক আছে তাহলে কি হচ্ছে তাহলে যারা লেবার কাজ করছে লেবারের কাজ করছে তারাও একটা চাকরি পেলো কাজ পেলো তাদের মাধ্যম দিয়ে এবং আমরাও তাদেরকে একটা ইনকাম বা রোজগার বারো মাস দিতে পারবো আর একটা জিনিস দেখাবো তরমেদা এটা হচ্ছে চায়না স্টিক আচ্ছা ঠিক আছে এখন লকডাউনের বাজারে 
কোনো কোম্পানির কাছে আমি এটুকুই গ্যারান্টিতে বলতে পারি কোনো কোম্পানির কাছে এত স্টক নেই যেটা আমার কাছে আছে কারণ এই কারণে আমার কাছে সবসময় স্টক রাখা হয় যাতে যারা কাজ করছে তাদের যাতে কোনো রকম ভাবে কোনো অসুবিধা যাতে না হয় যার জন্য আমার কাছে কিন্তু র ম্যাটেরিয়াল কিন্তু সব সময় अवेलेबल এখানে শুধু স্টিক নয় ওখানে দেখুন স্টিক রয়েছে এখনো মোটামুটি 6 টনের মতো স্টিক আমার কাছে রয়েছে ভেতরেও আছে স্টিক আচ্ছা আমার বাইরের গোডাউনেও আছে ঠিক আছে 6 টনের 6 টনের বেশি স্টিক আছে আমি 6 টন একটা মিনিমাম একটা অ্যাপ্রক্স বললাম তার মানে আমার কাছে সব সময় র ম্যাটেরিয়াল কিন্তু अवेलेबल পাবেন এই নয় যে আজকে কোন লকডাউন আছে বলে বাইরে থেকে মাল আসছে না বলে পাবেন না আপনাদের যাতে কোনো রকম সমস্যা না হয় সেই জন্য আমি লক্ষ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করে আমি সব সময় কিন্তু স্টক করে রেখে खराब अवस्था गल बहु प्रचुर प्रचुर श्रमिक देश विभिन्न प्रान बेकार राज्य फिर तरफ सुविधा आनते चले দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে ওদের জন্য আমরা একটা প্রত্যেক বছরেই আমরা কোনো না কোনো মানুষের বা আগের বছরে যেরকম কিছু মানে একদম বেকার শ্রেণী বা যারা একদম কোনো কাজের সাথে যুক্ত নয় বা করতে পারছে না কোনো রকম উপায় পাচ্ছে না কি করবে তাদের জন্য কিছু একটা অফার ছিল তো এ বছরে যারা বাইরে থেকে কাজ মানে করছে বা তারা চাইছে না যে আর বাইরে যেতে তারা চাইছে যে আমরা এখানে কাজ করবো তো তাদের জন্য একটা ভালো একটা কাজের একটা সুযোগ বা একটা অফার বলা যেতে পারে যে আমি তাদেরকে দেব একশো জনকে দেব ঠিক আছে প্রত্যেকটা মানুষের তো একটা ক্যাপাসিটি থাকে বা প্রত্যেকটা কোম্পানির একটা ক্যাপাসিটি থাকে সেই ক্যাপাসিটি অনুযায়ী প্রথম একশো জনকে আমি এটা দিতে চাই সেটা কি দিতে চাই সেই সেই অফারটা বা সেই বিষয়টা হচ্ছে যে সেই সুযোগের ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটা মানুষ একটা হাই স্পিড মেশিন নিয়ে গেল কেন মেশিন সম্বন্ধে মোটামুটি সবাই জানে কেন এর আগেও অনেকগুলো ভিডিও হয়েছে সেগুলো জানে তো একটা হচ্ছে এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা দামের মেশিন যেটা ঘন্টায় চার থেকে পাঁচ কিলো প্রোডাকশন হয় আর আর একটা মেশিন হচ্ছে এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দামের মেশিন যেটা হচ্ছে ঘন্টায় সাত থেকে আট কিলো হয় যেটা অনেকেই বলে যে বারো কিলো পনেরো কিলো আঠেরো কিলো মাল হয় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা হয় না তো যারা হাই স্পিড মেশিন নিয়ে কাজ করবে তারা প্রত্যেকে হচ্ছে যে মাসে যদি আমাকে দেড় টন মাল দেয় দেড় টন মালটা কোনো ব্যাপার না মানে পনেরোশো কিলো মাল যদি মাসে আমাকে দেয় তাহলে এক বছর এইভাবে সে যদি আমাকে দেয় তাহলে এক বছর একদিনের মাথায় মানে বারো মাস সে মাল দেবে তেরো মাসের মাথায় তাকে একটা আর একটা মেশিন আমরা তাকে দেব বা অথবা সে যদি মনে করে যে আমি এক বছর আপনাদের প্রত্যেক মাসে আমরা ডেড টন করে মাল আপনাকে দিলাম আপনাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী ঠিক আছে তো এক বছর পর মনে করলো যে না আমি এই একটা মেশিনেই খুশি আছি একটা মেশিন থেকে আপনাদের সাথে লেনদেন করে যে ইনকামটা বা রোজগারটা আমি করছি মানে র কাটি আপনাদের সাপ্লাই করে মানে আমাদেরকে সাপ্লাই করে যে করছি সেই ইনকাম ছাড়াও যদি মনে করে যে হ্যাঁ আমি এক্সট্রা ইনকাম করব করতে পারে তাহলে সে একটা মেশিন আমাদের কাছ থেকে নিতে পারে সেটা সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় দেওয়া হবে এক বছর পর আচ্ছা ঠিক আছে বিনা পয়সা দেওয়া হবে বা সে যদি মনে করে যে না আমি মেশিন নেব না আমি টাকা নেব তাহলে সেই যে মেশিনের টাকা দিয়ে সেই মেশিনটা কিনল সেই টাকাটা তাকে সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে দিয়ে দেওয়া হবে এখানে একটা কোশ্চেন উঠে আসে যে তাহলে কি ডেড টন মাল করা যায় না হ্যাঁ সেই জন্যই কি কোম্পানি অফার দিচ্ছে কিন্তু ব্যাপারটা দর্শক বন্ধুদের বলবো যে ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম একদমই নয় তার কারণ হচ্ছে যে এটা ঘন্টায় যদি যেটা এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার দামের মেশিন ঘন্টায় যদি সাত কিলো মাল হয় তাহলে তাহলে হচ্ছে যে দশ ঘন্টা যদি কেউ কাজ করে সত্তর কিলো মাল সে করতে পারবে ঠিক আছে এবার সে ডবল শিফটও কাজ করাতে পারে আরও বেশি করেও সে ইনকাম করতে পারে আমি সেখানে যাচ্ছি না আমি নর্মাল একটা দশ ঘন্টা হিসাবে যদি কাজ করে তাহলে সত্তর কিলো প্রোডাকশান করলো সত্তর কিলো প্রোডাকশান করার পার ডে প্রোডাকশান এবার সে যদি মাসে এক মাসে পঁচিশ দিন কাজ করবে চারটে ছুটি হয় আমি সেখানে পাঁচটা ছুটি ধরলাম পাঁচটা ছুটি যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে পঁচিশ দিন যদি কাজ করে তাহলে তাহলেও তার সতেরোশো পঞ্চাশ কিলো মাল হয় সেখানে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে পনেরোশো কিলো মাত্র পনেরোশো কিলো যদি সে মাল দেয় তাহলে কি হচ্ছে আমাদেরও প্রচুর এখন কাটির চাহিদা এবং আমাদের আমি দেখাবো যে আমাদের কুমকুম আগরবাতি নিজস্ব ব্র্যান্ড যেখানে আমাদের কাঠিগুলো কিন্তু প্রয়োজন হয় এই যে কুমকুম আগরবাতি বিভিন্ন ভ্যারাইটি আমাদের এগুলো বিভিন্ন ভ্যারাইটি এগুলো সব আমাদের নিজস্ব প্রোডাক্ট যারা র কাঠিটা আমাদেরকে সাপ্লাই করবে তাদেরকে আমরা তাদেরকে আমরা এই প্রোডাক্টগুলো 
নিয়ে মানে তাদের কাছ থেকে আমরা এই প্রোডাক্টগুলো নিয়ে নিয়ে আমরা সেন্ড করে প্যাকেটিং করে আমরা মার্কেটিং করি অতএব এখানে হচ্ছে আমরা যখন মার্কেটিং করি একটা সত্যি কথা বলতে হিউজ একটা প্রফিট মানে সেন্ট প্যাকেটিংয়ের ক্ষেত্রে একটা ভালো প্রফিট থাকে মার্জিন থাকে এবং সেই যেই মানুষটা আমার কাছ থেকে দেড় টন মাল আমাকে মাল দেবে সে তার দেড় টন মাল আমার কাছ থেকে কিনে নিয়ে গেল মানে পনেরোশো কিলো মাল সে আমার কাছ থেকে কিনে নিয়ে গেল সে পনেরোশো কিলো মাল যখন আমার কাছ থেকে কিনে নিয়ে গেল তখন কি করছে তখন আমার কোম্পানির আমাদের কোম্পানির একটা ইনকাম আছে তাহলে কিলোতে আমাদের এখানে সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে হোলসেলের মাল আমরা প্রোভাইড করি কাটি মশলা পাতি যাবতীয় কিছু আছে মানে কাঠ গুঁড়ো কয়লা গাম স্টিক সমস্ত কিছু মিলিয়ে কিলোতে যদি আমার পাঁচ টাকাও প্রফিট থাকে মানে আমাদের কোম্পানির যদি পাঁচ টাকাও প্রফিট থাকে তাহলে হচ্ছে পনেরোশো কিলো মাল সে যখন আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে তৈরি করার জন্য মানে যে মালটা আমাদেরকে দেবে পনেরোশো কিলো মাল যখন আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে তাহলে পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর মানে সাত হাজার পাঁচশো টাকা সেই সে আমাকে প্রফিট দিল এক মাসে এবং ওই মালটা তৈরি করে যখন মজার বিষয় এই বিষয়গুলো অনেকে স্বীকার করে না যখন তৈরি করে যখন মালটা আমাদেরকে ব্যাক করবে মানে প্রোডাক্টটা তৈরি করে যখন পনেরোশো কিলো মালটা যখন আমরা রিটার্ন নেব মানে তখন ওই মালটা আমরা সেন্টিং করে প্যাকেট করে বিক্রি করব আর এটা সবাই জানে যারা ধূপকাটির ব্যবসা করে তারা এটা খুব ভালো করে জানে যে সেন্ট করে প্যাকেট করে বিক্রি করলে খুব কম করে হলো সত্তর থেকে আশি টাকা পার কিলোতে প্রফিট করা যায় সেখানে আমরা যেহেতু একদম হোলসেলে ছাড়ি আমি ধরে নিলাম আমি ধরে নিলাম কিলোতে দশ টাকা করে প্রফিট আমার কোম্পানির আছে মানে সেন্ট করে ওই মালটা যে মালটা তৈরি করে আমাদেরকে দিল আমার দশ টাকা করে যদি প্রফিট থাকে তাহলে পনেরোশো কিলো মাল যখন এক মাসে সে আমাকে দিল পনেরোশো কিলো মালে হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা প্রফিট আমি তার কাছ থেকে করতে পারলাম তাহলে পনেরো হাজার টাকা আর এদিকে যখন মাল কিনে নিয়ে গেল কত টাকা হচ্ছে আপনার সাত হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে সাত হাজার পাঁচশো টাকা আর পনেরো হাজার টাকা বাইশ হাজার পাঁচশো আমি বাইশ হাজারই ধরলাম তাহলে বাইশ হাজার টাকা সে প্রতি মাসে আমাকে ইনকাম দিচ্ছে তাহলে বাইশ হাজার টাকা যদি আমাদের কোম্পানির যদি প্রফিট হয় তাহলে হচ্ছে এক বছরে মানে বারো মাস সে যদি আমাকে মাল দেয় তাহলে আড়াই লক্ষ টাকার ওপরে আমাকে মানে কোম্পানিকে প্রফিট দিচ্ছে ঠিক আছে তাহলে তাহলে আমি তাকে মেশিনের দামটা বা সে যদি একটা মেশিন চায় এক বছর পর তাকে কেন আমি বিনা পয়সায় দিতে পারবো না ঠিক আছে তাও আমার অনেক এক থেকে তাও আমি প্রায় এক লাখ টাকার উপরে আরো বেশি প্রফিট আমার থেকে যাবে অতএব তাকে আমরা মানে চাইছি যে তার মানে সে এই ব্যবসার প্রতি আরো মানে আগ্রহ দেখা এবং আমরা কি করব প্রথম একটা মাস সে যখন মেশিন নিয়ে গেল প্রথম একটা মাস আমরা তাকে ছাড় দেবো কেন ব্যবসাটাকে বোঝার জন্য মেশিনটাকে বোঝার জন্য তাকে আমরা এই অপারেটিং সিস্টেমগুলো বোঝার জন্য তাকে আমরা একটা মাস ছাড় দেবো এক মাস পর থেকে বারো মাস আমি কাউন্ট করব আচ্ছা ঠিক আছে মানে প্রত্যেক মাসে পনেরোশো কিলো মাল দিলে এক বছর পর তাকে সম্পূর্ণ আর একটা মেশিন ফ্রিতে দেওয়া হবে ফ্রিতে দিলে কি হলো পরের বারে কিন্তু আমি দুটো মেশিনের থেকে আমরা প্রোডাকশান পেলাম এবং সেও দুটো মেশিন থেকে একটা ভালো ইনকাম বা রোজগার করতে পারে একটা মেশিনে আমি বলে দিই একটা মেশিনে খুব কম করে যদি হাই স্পিড মেশিন নিয়ে কাজ করে পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা রোজগার করতে পারবে মানে লেবার লাগিয়ে কাজ করালে আর নিজে কাজ করলে আরো বেশি ঠিক আছে পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা একটা মেশিন থেকে সে রোজগার করতে পারবে আমাদেরকে মাল দিলে এবার কিভাবে হবে না হবে এগুলো ডিটেলস জন্য তাকে অফিসে আসতে হবে কারণ সব কথা যদি আমি বলতে যাই তাহলে কিছু ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে অনেকের কাছে সময়ের অভাব ঠিক আছে অনেকে চাকরি করে অনেকে ব্যবসা করে নানা রকম কাজের সাথে যুক্ত হয়েছে সেই জন্য আমি শর্টে ব্যাপারটা আমি বুঝিয়ে দিলাম এবার বাকিটা আসতে হবে কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে প্রথম একশো জনকে আমি এই অফারটা অফারটা দিচ্ছি ঠিক আছে একশো জনের পর কিন্তু আমি আর দিতে পারবো না বিভিন্ন রকম ভাবে অনেক বড় বড় অফার দেয় অনেক রকম ভাবে ইয়ে দেয় তাও আমি সেই সব দিকে যাচ্ছি না তো বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের এই কোম্পানিটা হচ্ছে দু ছয়ে প্রতিষ্ঠিত এটা সবাই জানে মোটামুটি সবাই জানে আর যারা নতুন তারা শুনে নিল বিষয়টা আর তারপরে এর আগেও মানে দু হাজার আগেও কিন্তু বহু এনজিওতে কেন এটাও লোকে জানে যে বহু এনজিওতে আমি তেল সাবান শ্যাম্পু ফিনাইল ডিটারজেন্ট পাউডার এরকম বিভিন্ন প্রোডাক্ট তৈরি করা ম্যানুফ্যাকচারিং করা এগুলো আমি শিখিয়েছি ঠিক আছে প্রচুর এনজিওতে প্রচুর সে দুর্গাপুর বর্ধমান বাঁকুড়া বীরভূম আসাম মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বুকে এমন কোনো জায়গা নেই যে যেখানে আমি ট্রেনিং করাইনি এবং বহু এনজিওর সাথে আমি যুক্ত ছিলাম এবং দু হাজার তেরোতে দু হাজার তেরোতে কোকো হেল্পলাইন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আমি নিজে 
এনজিও গঠন করি ঠিক আছে এটা হচ্ছে এনজিও সার্টিফিকেট দু হাজার তেরো একটু একটু জুম করে দেখো দু হাজার দু হাজার তেরোতে এটা আমার প্রতিষ্ঠিত এনজিও এই এনজিওর মাধ্যম দিয়েও কিন্তু আমি প্রতি প্রত্যেক বছরে আমি কিছু না কিছু বিভিন্ন রকম অফার বিভিন্ন রকম জায়গায় যে বললাম যে মেশিন আমি একটা নিলে এক বছর কাজ করার পর তারপরে একটা মেশিন দেব এগুলো আমাদের কিছু ফান্ড আমাদের আসে এনজিওতে ঠিক আছে তো তার ফলেই কিন্তু আমি সেখান থেকে আমি যতটা পারি মানুষের জন্য আমি চেষ্টা করি যে আমি বলে দেবো না যে আমি এটা করেই দেবো বা কিছু কিন্তু আমি চেষ্টা করতে পারি যে আমি কতটা আপনাদের হেল্প করতে পারবো এবং মেশিনের যে কোনো প্রবলেম হবে এক বছরের গ্যারান্টি থাকে মেশিনের মেশিনের যে কোনো সমস্যা হবে সে ফোনে হোক বা আমাদের ইঞ্জিনিয়ার গিয়ে হোক কেন আমাদের সাত থেকে আটজন ইঞ্জিনিয়ার আমাদের এখানে রয়েছে ঠিক আছে সাতজন একদম মানে প্রপার রয়েছে আর একজন হচ্ছে আউটে থেকে কাজ করে ঠিক আছে অতএব আমার কাছে সাত থেকে আটজন ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে যে কোনো সমস্যা হবে সমাধান করার জন্য আমার লোকজন রেডি সমস্ত রকম যাতে কোনো রকম তার প্রোডাকশনে বা কোনো রকম কোনো জায়গায় তার অসুবিধা ব্যাঘাত না ঘটে আর যদি ধরুন কেউ মেশিন নিয়ে গেলো এবং কোনো প্রবলেম হলো সেক্ষেত্রে আপনার ইঞ্জিনিয়ার সেক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে দেবো কোনো অসুবিধা নেই সে সঙ্গে সঙ্গে হেল্প পেয়ে যাবে কোনো এবার দেখা যাচ্ছে আজকেই ফোন করলো আজকেই যেতে পারবে না হয়তো সে কালকে গেল ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় এবার একটা শেষে কিছু কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে এই যে অফারটা যে বললাম যে একশো জনকে দেবো এটা কিন্তু দুস্থ ব্যক্তিদের জন্য দুস্থ মানে হচ্ছে যারা ধরুন মানে খুব দরিদ্র অনেক কষ্ট করে একটা এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা একটা মেশিন নিয়ে গেল তারা কাজ করছে তাদেরকে আগ্রহ বাড়ানোর জন্য তাদেরকে আমরা কিন্তু এই তাদের জন্যই কিন্তু আমি এই ব্যবস্থাটা করেছি এটা কিন্তু এটা সবার জন্য কিন্তু নয় এটা আমাকে মাপ করবেন আমার যতটুকু লিমিট প্রথম একশো জন মানে একদম সাধারণ মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি যারা আছে তাদের উদ্দেশ্যেই বলছি যে তাদেরকেই কিন্তু আমি দিতে পারবো যারা অনেক কষ্ট করে একটা মেশিন নিয়ে কাজ করছে প্রথমে একটা মেশিন সে নিয়ে চলে গেল ক্যাশ দিয়ে নিয়ে গেল এক বছর সে কাজ করলো যেরকম যেরকম বললাম এক বছর প্রত্যেক মাসে ডেড টন করে মাল দেবে এবং প্রথম মাসটা আমি তাকে ছাড় দেবো কারণ মেশিনটাকে বোঝার জন্য তাকে সময় দিতে হবে ব্যবসাটাকে বোঝার জন্য তাকে সময় দিতে হবে তো সেই সময়টা আমরা দেব শ্বাস নেওয়ার সময়টা আমরা দেব কিন্তু এক বছর তারপর থেকে এক বছর মানে বারো মাস পর যখন তেরো মাসে পড়বে ঠিক আছে তখন কিন্তু আমরা তাকে সে যদি চায় যে যেই টাকা দিয়ে সেই মেশিনটা কিনেছিল এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে সেই মেশিনটা তাকে ফেরত দিয়ে সেই মেশিনের টাকা তাকে ফেরত দিয়ে দিতে পারি বা সে যদি মনে করে যে না আমি আর একটা মেশিন নেব তো আমরা চাইবো যে সে আর একটা মেশিন নিক আমাদের কাছ থেকে সেই উদ্দেশ্যেই কিন্তু আমাদের এই টাকাটা আমাদেরকে তাদেরকে আবার রিফান্ড করার চিন্তা ভাবনা যে তারা আমি চাই যে তারা আবার একটা মেশিন তুলুক তাতে কি হবে আমাদেরও আর্নিং বাড়বে এবং সেও একটা আর্নিং করতে পারবে সেই জন্য একদম সাধারণ মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি যারা আছে তাদেরকেই কিন্তু আমি এই সুযোগটা দেবো প্রথম একশো জনকে সবাইকে কিন্তু আমি দিতে পারবো না আমার লিমিট যতটুকু আছে এটা এ বছরের জন্য এ বছরের জন্য কিন্তু আমি এটা করতে পারবো ঠিক আছে এটা একটা কেন আর আর একটা জিনিস নিয়ে বলবো দর্শক বন্ধুদের যে পেমেন্ট নিয়ে কোনো দিন সমস্যা কারো কোনো চিন্তা করতে হবে আর কাজ নিয়েও কোনো সমস্যা কোনো চিন্তা করতে হবে না কারণ কাজ এবং পেমেন্ট দুটোই কিন্তু ঠিকঠাক মতন আপনি দুর্গা ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট এটা গ্যারান্টি যে আপনারা এটা পাবেন কোনো অসুবিধা হবে না এবং মেশিনের যে কোনো ফেয়ার পার্টস বলুন বা যে কোনো জিনিস বলুন সব কিন্তু হোলসেল রেটে পাইকারি রেটে পাবেন ঠিক আছে এই হচ্ছে এইটাই আমার বলার বক্তব্য ছিল আর কিছু সেম তেমন কিছু বলার নেই তবে যারা আগ্রহ আছে তারা আসুক এসে তারা ফোন করুক ফোনে আগে বিষয়গুলো শুনুক জানুক বুঝুক বোঝার পর তারপরে ওখান থেকে ফোনে আমাদের যে রিসেপশানের নাম্বার পাবে সেখানে ফোন করবে সেখানে ফোন করলে তারপরে আমাদের এখানে আসবে এসে দেখতে হবে ফোনে দেখুন ফোনে অত ডিটেলস বলা সম্ভব নয় ভিডিও তো যতটা পেরেছি বলার চেষ্টা করেছি ফোনের আমাদের অতটা সম্ভব নয় আসতে হবে এসে দেখবেন জানবেন বুঝবেন এবং মেশিন চালিয়ে আপনাকে পুরো ডেমো দেখানো হবে তারপরে বাড়ি থেকে চিন্তা ভাবনা করে করবেন তারপরে যদি মনে হয় যে হ্যাঁ এইটাকে নিয়ে আপনি এগোতে পারবেন বা এগোতে চান তাহলে এগোবেন আর সেই এগোনোতে আমরা সব রকম হেল্প সহযোগিতা এই দুর্গা ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এই বিশ্বিত প্রামাণিক সমস্ত রকম হেল্প সহযোগিতা করবে এবং আমার যত স্টাফ আছে তারা প্রত্যেকে কিন্তু সব রকমভাবে সহযোগিতা করবে প্রত্যেককে করে এতদিন করে এসছে এবং ভবিষ্যতেও করবে নমস্কার নমস্কার